హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ టీవీ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్లయితే బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఒక ట్రెండ్ అయితే అయిపోయింది సో మనకు నెక్ బ్యాండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా ట్రూ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా బ్రాండ్స్ చూసుకుంటే కూడా మనకు చాలా బ్రాండ్స్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే తీసుకొస్తున్నాయి శాంసంగ్ యాపిల్ రియల్మీ అండ్ ఇంకా వన్ ప్లస్ ఫ్యూచర్లో పోకో నుండి కూడా మనకు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే రాబోతున్నాయి ఇది ఒక ట్రెండ్ అయితే అయిపోయింది సో వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇవి రిప్లేస్ చేస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు సో ఎంత రిప్లేస్ చేసినప్పటికీ వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని కంపేర్ చేస్తే మనకు వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అయితే ఉంటాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి సో ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనం ఈరోజు వీడియోలో మాట్లాడదాం వీడియోని కంప్లీట్ గా చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అండ్ మొత్తం చూసాక నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ తాజాగా ముందు మీరే టైప్ ఆఫ్ ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి వైడ్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే బ్లూటూత్ని యూజ్ చేస్తున్నారా ఒకవేళ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తే ఇప్పటివరకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తారా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో కింద కమెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్కి మనం వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ మేజర్ ఇష్యూ చూసుకున్నట్లయితే ఆడియో క్వాలిటీ అని చెప్పొచ్చు మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉండొచ్చు వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని కంపేర్ చేస్తే మనకు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో కొంచెం ఆడియో క్వాలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా రివ్యూస్ అయితే చేశాను బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ గురించి సో నేను చేసిన రివ్యూ లో చూసుకుంటే కూడా మాక్సిమం బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ లో మనకు బేస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఆడియో క్వాలిటీ కూడా కొంచెం తక్కువ అయితే ఉంటుంది సో దీనికి రీజన్ ఏంటంటే మనం బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు సో ఆ మీడియా అనేది మనకు ఎయిర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ లో మీరు ఏమైనా మ్యూజిక్ ప్లే చేశారు అనుకోండి ఆ సాంగ్ అనేది కంప్రెస్ అయిపోతుంది కంప్రెస్ అయిపోయి సిగ్నల్స్ రూపంలో మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ వరకు వస్తుంది సో ఇయర్ ఫోన్స్ దగ్గరకు వచ్చినాక ఇయర్ ఫోన్స్ వాటిని మళ్ళీ డీకంప్రెస్ చేసి మనకు యాక్చువల్ ఆడియో అయితే వినిపిస్తుంది సో ఇలా కంప్రెస్ అండ్ డీకంప్రెస్ అయ్యేటప్పుడు మనకు కొంచెం ఆడియో క్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ దీని వల్లనే మనము అంత బెటర్ క్వాలిటీని అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయము అదే మనం వైట్లో చూసుకుంటే మనకు డైరెక్ట్గా సాంగ్ అనేది వస్తుంది సో కొంచెం మంచి ఆడియో క్వాలిటీ అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఇలా సాంగ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కంప్రెస్ చేసి మళ్ళీ పంపించి డీకం డీకంప్రెస్ చేయడానికి మనకు కొన్ని కొడాక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో మనకు నార్మల్ బడ్జెట్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే బడ్జెట్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే నార్మల్ కొడాక్ అయితే ఉంటుంది ఎస్పిసి కొడాక్ అంటారు దీన్ని సబ్ బ్యాంక్ కొడాక్ ఇది అదే మనం కొన్ని బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే కొంచెం కాస్ట్లీ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని కొంచెం బ్రాండెడ్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే ఆడియో క్వాలిటీ అనేది కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాంట్లో మంచి కొడాక్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారు ఇలా మనకు ఎస్బిసి కొడాక్ అయితే ఉండదు మనం ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసేటి వాటిలో ఎస్బిసి కొడాక్ ఉంటుంది బట్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ కొంచెం బ్రాండెడ్ హై ఎండ్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే మనకు కాల్కమ్ యాప్టెక్స్ కొడాక్ కానీ లేకపోతే సోనీ ఎల్డాక్ కొడాక్ కానీ ఇలాంటి కొడాక్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో ఈ కొడాక్స్ ఏం చేస్తామంటే ఈ కొడాక్స్ లో మనకు కొంచెం కంప్రెషన్ అండ్ డీకంప్రెషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కరెక్ట్ గా ఆప్టిమైజ్ అయ్యి అయితే ఉంటుంది అందుకే మనకు క్వాలిటీ అనేది తగ్గదు తగ్గుతుంది బట్ నార్మల్ కొడాక్ తో కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో మనకు ఆడియో క్వాలిటీ అనేది కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది అందుకే మనం బడ్జెట్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ లో చూసుకుంటే ఆడియో క్వాలిటీ అయితే అంత బెటర్ ఉండదు అండ్ మంచి బ్రాండెడ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాటర్ లో చూసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది బట్ వైర్డ్ అంత క్వాలిటీ అయితే రాదు సో ఎంత కాల్కమ్ యాప్టెక్స్ అండ్ ఇంకా సోనీ అల్లాక్ యూజ్ చేసినా కూడా మనకు అంత క్వాలిటీ అయితే రాదు అండ్ ఇంకొకటి సో మీరు ఈ కాల్కమ్ యాప్టెక్స్ అండ్ ఎల్డాక్ అనగానే సో మా వాటిలో ఉండదని మీకు ఒక డౌట్ వచ్చే ఉండొచ్చు సో కొన్ని బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ లో మనకు ఈ కాల్కమ్ యాప్టెక్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ కాల్కమ్ యాప్టెక్ సపోర్ట్ ఉంటే మనకు ఆడియో క్వాలిటీ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయితే అవుతుంది బట్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ లో ఈ సపోర్ట్ ఉంటే సరిపోదు సో మనకు ఫోన్ లో కూడా ఉండాలి ఫోన్ లో కూడా కాల్కమ్ యాప్టెక్ సపోర్ట్ అయితే ఉండాలి సో ఫోన్ లో అండ్ ఇంకా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ లో రెండింటిలో ఈ సపోర్ట్ ఉంటేనే మనకు ఆడియో క్వాలిటీ అనేది కొంచెం బెటర్ అయితే ఉంటుంది సో రెండింటిలో ఏ ఒక్క దాంట్లో కూడా లేకపోయినా మనం అంత మంచి ఆడియో క్వాలిటీ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము సో అదే మెయిన్ రీజన్ బడ్జెట్ ఇయర్ ఫోన్స్ లో అండ్ బడ్జెట్ ఫోన్స్ లో చూసుకుంటే మనకి కాల్కమ్ యాప్టెక్స్
కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది లేటెన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో చాలా మంది ఇష్యూని అయితే ఫేస్ చేస్తుంటారు పబ్జి అండ్ ఇంకా గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడేవాళ్ళు సో మనకు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో కొంచెం లేటెన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అదే మనము వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే లేటెన్సీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో మనకు సెవెన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటుంది వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్లో లేటెన్సీ అనేది సో ఫాస్ట్గా డాటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఆ మీడియా అనేది ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అదే మనం బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే లేటెన్సీ అనేది టూ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ కాల్కమ్ యాప్టెక్ సపోర్ట్ ఒకవేళ ఉంటే మన ఫోన్లో అండ్ ఇంకా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో సో ఈ లేటెన్సీని కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయితే చేస్తుంది ఈ కాల్కమ్ యాప్టెక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ లేటెన్సీని టూ హండ్రెడ్ నుండి ఫార్టీ మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు అయితే చేస్తుంది సో మనకు ఈ ఫార్టీ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే కొంచెం బెటర్ అని చెప్పొచ్చు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ వీడియోస్ చూసేటప్పుడు కానీ సో ఈ లేటెన్సీ కూడా ఒక మేజర్ ఇష్యూ అని చెప్పొచ్చు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో సో మనకు ఆడియో అనేది కొంచెం ల్యాగ్ అయితే ఉంటుంది గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు వీడియోస్ చూసేటప్పుడు కొంచెం ల్యాగ్ అయితే కనపడుతుంది అదే మనం వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే ఈ లేటెన్సీ ఇష్యూస్ అయితే ఉండవు సో ఇది కూడా మనకు ఒక పెద్ద ఇష్యూ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో సో మీలో ఎవరన్నా ఈ లేటెన్సీ ఇష్యూని ఫేస్ చేస్తారా కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి అండ్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో మనకు లేటెన్సీ తక్కువ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే సో మనకు వైడ్ అంటే డైరెక్ట్ ఆ వైడ్ త్రూ అయితే మనకు మీడియా అనేది వస్తుంది బట్ వైర్లెస్లో మనకు ఎయిర్లో రావాలి మీడియా అనేది చాలా ఆబ్స్టాకిల్స్ అయితే ఉంటాయి మధ్యలో సో మన బాడీ కానీ మన హ్యాండ్స్ కానీ ఏదన్నా కూడా సో మనకు కొంచెం మీడియాని అయితే డిస్ట్రాయ్ అయితే చేస్తుంది సో అందుకే మనకు ఆ ఆడియో సిగ్నల్స్ రావడానికి అయితే కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది అదే మనం వైడ్లో మాత్రం అట్లనైతే ఉండదు సో మనకు ఫాస్ట్గా ఆడియో సిగ్నల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అండ్ ఈ కాల్కమ్ యాప్టెక్స్ టెక్నాలజీ కూడా అందుకే యూజ్ అవుతుంది సో మనకు ఫాస్ట్గా సిగ్నల్స్ అయితే తీసుకోవడానికి థర్డ్ మేజర్ ఇష్యూ చూసుకున్నట్లయితే మైక్ అని చెప్పొచ్చు సో నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసిన బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చాలా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో ఇష్యూని అయితే నేను ఫేస్ చేశాను సో కరెక్ట్గా ఫోన్తో అయితే ఆప్టిమైజ్ అవ్వదు మైక్ సో మనం కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు అవతల వాళ్ళకి మన ఆడియో అనేది సో మన వాయిస్ అనేది కరెక్ట్గా వినబడదు సో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది అండ్ ఇంకా సౌండ్ కూడా మనకు అంత లౌడ్గానే తినబడదు తక్కువ వాల్యూమ్తో తినబడుతుంటుంది సో ఇది కూడా మనకు కరెక్ట్గా మైక్స్ అయితే ఉండవు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో వైడ్తో కంపేర్ చేస్తే కొన్నిట్లో బెటర్గానే ఉంటున్నాయి బట్ మేజర్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో మనం కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు అయితే ఈ ఇష్యూస్ని అయితే నోటీస్ చేస్తుంటాము సో మనం ఇంకా ట్రాఫిక్లో ఉండి లేకపోతే బయట క్రౌడర్ ప్లేస్లో ఉండి బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని కాల్స్ మాట్లాడితే మాత్రం మనకు అసలు కరెక్ట్గా ఇననే పడదు చాలా డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తుంటాము సో ఇది కూడా ఒక మేజర్ ఇష్యూ అని చెప్పొచ్చు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే అండ్ ఫోర్త్ ఇష్యూ చూసుకున్నట్లయితే ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చు సో బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ చూసుకుంటే మనకు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే ఉంటాయి సో వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చినంత తక్కువ ప్రైస్లో మనకు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే రావు సో బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని అనేవి మనకు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే ఉంటాయి అండ్ చాలా మంది కూడా కొంటున్నారు ఎందుకంటే కంఫర్ట్గా ఉంటాయి అండ్ మనకు పోర్టబుల్గా ఉంటాయి ఎక్కడికంటే అక్కడికి ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈజీగా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి ఇయర్స్లో సో అందుకే బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ బ్రాండ్స్ కూడా అన్ని బ్రాండ్స్ కూడా ముందుకు వస్తున్నాయి బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకొని సో మనకు సామ్సంగ్ ఉంది యాపిల్ ఉంది షామీ ఉంది రియల్మీ తీసుకొచ్చింది వన్ ప్లస్ తీసుకొస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో పోకో నుండి కూడా వస్తున్నాయి సో అన్ని బ్రాండ్స్ కూడా మనకు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే తీసుకొస్తున్నాయి సో ఇది కూడా ఒక మంచి మార్కెట్ అయితే అయిపోయింది స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్స్కి అండ్ ఫైనల్ రీజన్ చూసుకున్నట్లయితే బ్యాటరీ అని చెప్పొచ్చు సో మనకు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే లిథియమైన బ్యాటరీస్ అయితే ఉంటాయి ఫోన్లో ఏ విధంగా అయితే బ్యాటరీ ఉంటుందో సేమ్ మనకు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్లో కూడా బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది సో ఇది మనము లాంగ్ టర్మ్లో చూసుకుంటే మాత్రం మనకు వైడ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కంపేర్ చేస్తే కొంచెం డ్రాబ్యాక్ అనేది చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మనకు బ్యాటరీ అనేది లైఫ్ లాంగ్ అయితే ఉండదు వన్ ఇయర్ లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సో అప్పటికి మనకు దాంట్లో బ్యాటరీ అనేది మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి సో తొందరగా పాడవడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి నేను చాలాసార్లు ఇష్యూని కూడా ఫేస్ చేశాను నార్మల్ నేను ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు లేకపోతే ఇంటి నుండి ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తాను సో అప్పుడప్పుడు ఏమైందంటే సడన్గా మధ్యలో ఛార్జింగ్ అయితే అయిపోయింది సో వీడియోస్ చూసేటప్పుడు కానీ గేమ్స్ ఆడేట
నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ అడగండి ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి వచ్చుంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ముందుకు వస్తాను అప్పుడు తీసి సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ